தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு தமிழகத்தில் அறுபத்தோரு பரிசோதனை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் சலூன் கடைக்காரர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு பத்தாம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வு மே பதினெட்டாம் தேதி வெளியிடப்படும் மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தகவல் டாஸ்மாக் கடைகளில் கள்ளத்தனமாக டோக்கன் விநியோகம் டோக்கன் விற்பனை செய்தவர்கள் வாங்கியவர்கள் என பதினேழு பேர் கைது யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள மின் விநியோக நிறுவனங்கள் தனியார்மயமாக்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவு பட்டினியில் உயிரிழக்கும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை பார்த்தால் கண்ணீர் வருகிறது உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வேதனை விமான நிலையங்களை மேம்படுத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு இந்தியாவிற்கு இலவசமாக வெண்டிலேட்டர்கள் வழங்கப்படும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தகவல் இந்தியா அமெரிக்கா நட்பிற்கு அதிக சக்தி இருக்கிறது பிரதமர் மோடி பெருமிதம் சட்டத்தால் மக்களை திருத்தவோ கட்டுப்படுத்தவோ முடியாது சர்ச்சைக்குரிய அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேச்சு தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இ பாஸ் வழங்கப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பு ஊரடங்கில் தளர்வுகளை அளித்து கொரோனாவின் தாக்கத்தை அதிகப்படுத்திவிட்டனர் தமிழக அரசு மீது ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு ஆம்பன் புயல் மேற்கு வங்கத்தை ஒட்டிய கடற்கரையில் வரும் இருபதாம் தேதி கரையை கடக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்